ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிஷன் டிஎன்டிசி தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரணும்னா மறக்காமல் பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஷன் டிஎன்பிசி தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் புக்கில் இருக்க இயல் ஐந்து பாடப்பகுதியை தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் வந்து திருக்குறள் இந்த திருக்குறள் பகுதியில் ஐந்து அதிகாரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு அதிகாரத்திற்கும் இரண்டு குரல்கள் மற்றும் அதன் விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க வாங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற அதிகாரம் தெரிந்து வினையாடல் குரல் செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தோடு எய்த உணர்ந்து செயல் இதன் பொருள் என்னென்னா செயலாற்றும் திறன் உடையவரா மற்றும் செய்யக்கூடிய செயல் மற்றும் அதன் காலத்தை ஆராய்ந்து அச்செயலை செய்ய வேண்டும் என்பது தான் இந்த குரலோட விளக்கம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நல்லா பிளான் பண்ணிவிட்டு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த குரல் இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து இதனை இவன் கண் விடல் இதன் பொருள் என்னென்னா இச்செயலை இவரால் மட்டும்தான் முடிக்க முடியும் என்று ஆராய்ந்து அச்செயலை அவரிடம்தான் ஒப்படைத்து அந்த செயலை முடிக்க வேண்டும் யார் அந்த செயலை சரியாக செய்வா அப்படின்னு ஆராய்ந்து பார்த்து அந்த செயலை அவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற அதிகாரம் செங்கோன்மை ஓர்ந்து கண் நோடாது இறை புரிந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய் வக்தே முறை இதன் பொருள் என்னென்னா எதையும் நன்கு ஆராய்ந்து பார்த்து ஒரு பக்கமாக சாயாம நடுநிலைமையோடு ஆட்சி செய்வது தான் சிறந்த ஆட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த குரல் இறை காக்கும் வையம் இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை முறை காக்கும் முட்டா செய்யின் இதன் விளக்கம் என்னென்னா உலகத்து உயிர்களே எல்லாம் அரசர் காப்பாற்றுவார் அதே போல அவரது குற்றமற்ற ஆட்சியானது அந்த அரசரை காப்பாற்றும் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் எல்லாம் இந்த திருக்குறள் வரிகளை சில சீர்களை நீக்கி இந்த இடத்துல எந்த சீர் வரும் அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள் வர வரலாம் ஆகையால் இந்த திருக்குறள் எல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க திரும்ப திரும்ப படிக்கும்போது அது ஈஸியாக நமக்கு மனசில் பதிஞ்சிடும் இந்த திருக்குறள் எல்லாம் எதுகை வந்திருக்கு பாருங்க இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருதல் தான் எதுகை ஓர்ந்து தேர்ந்து இரு என்ற இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றுபட்டு வருதுனால இது எதுகை அடுத்தது இறை காக்கும் முறை காக்கும் ஆகையால் இங்கேயும் பாருங்க இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றுபட்டு வருது இதுவும் எதுகை அமைந்திருக்கு இங்க அடுத்த அதிகாரம் வெறு வந்த செய்யாமை இதன் குரல் தக்காங்கு நாடி தலை செல்லா வண்ணத்தால் ஒத்தாங்கு ஒருப்பது வேந்து இதன் பொருள் என்னன்னா ஒரு ஒரு செய்த குற்றத்தை முறையாக ஆராய்ந்து அவர் மீண்டும் குற்றம் செய்யாதவாறு தண்டிப்பது அரசனின் கடமையாகும் அதாவது ஒருத்தர் குற்றம் செஞ்சிட்டாங்கன்னா அந்த குற்றத்தை முழுமையாக ஆராய்ந்துட்டு அந்த குற்றத்தை அடுத்தது அடுத்த முறை அவர் செய்யாதவாறு அரசனானவன் அவரை தண்டிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் அந்த அரசனோட கடமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த குரலில் அடுத்தது இறைக்கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் உரைக்கடுகி ஒல்லை கெடும் இதன் பொருள் என்னென்னா இந்த அரசன் ரொம்ப கொடுமையானவன் என்று எப்பொழுது ஒரு குடிமக்கள் அவனை தூற்றுறாங்களோ அப்போவே அந்த அரசனோட வாழ்நாள் குறைந்து விரைந்து விரைந்து அவன் இறந்து விடுவான் அழிந்து விடுவான் என்பதே இந்த குரலுக்கான விளக்கம் அடுத்த அதிகாரம் சொல்வன்மை குரலை பார்க்கலாம் கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாம் சொல் இதன் விளக்கம் என்னென்னா கேட்பவரை தன் வயப்படுத்தும் தன் வயப்படுத்துவதும் கேளாதவரை கேட்க தூண்டுவதும் சிறந்த சொல்லாற்றலின் செயலாகும் இயல்பாகும் அதாவது ஒரு சொல்லாற்றல் மிக்கவர் அப்படின்றதுக்கு என்ன பொருள்னா கேட்பவர்க்கும் தன் வயப்படுத்தணுமா மற்றும் கேட்காதவரையும் தன் வயப்படுத்த தூண்டணுமா அப்படிப்பட்ட சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும் 
அப்படின்ற விளக்கத்தை தான் இந்த குரலில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சொல்லுக சொல்லின் பிரிதோ சொல் அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து ஒரு சிறந்த பேச்சாற்றல் உடையவர் அப்படின்றது அவர் பேசுகிற சொல்ல அதற்கு மேல ஒரு சிறந்த சொல் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவரோட பேசு பேச்சானது அமைய வேண்டும் என்பதை தான் இந்த குரலில் விளக்கியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த குரல்களையும் எதுகை அடி எதுகை அமைந்திருக்கு அடி எதுகுன்னா முதல் அடியிலையும் இரண்டாம் அடியிலையும் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றுபட்டு வருதல் தான் அடி எதுகை இங்கேயும் அடி எதுகை அமைந்திருக்கு சொல்லுக வெல்லும் இல் என்பது ஒன்றுபட்டு அமைந்திருக்கு இதுவும் அடி எதுகை அடுத்த அதிகாரம் அவையறிதல் குரல் அவையறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் தொகை அறிந்து தூய்மையவர் இதன் விளக்கம் சொல் வளமும் நற்பண்பும் உடையவர்கள் தாம் பேசும் அவையின் தகுதி அறிந்து பேசுதல் வேண்டும் இதன் விளக்கம் என்னன்னா சொல் வளமும் நற்பண்புகளும் உடைய ஒருத்தர் வந்து அந்த அவையோட தகுதி அறிந்து பேச வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது அடுத்த குரல் கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடர சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து இதன் விளக்கம் என்னன்னா சொற்களை ஆராயும் அறிஞர் நிறைந்த அவையில் பேசும் பொழுது பல நூல்களை கற்றவரின் கல்வி பெருமடை பெருமையடையும் அதாவது ஒரு அறிஞர்கள் நிறைந்த அவையில் பேசுகிறோம் ஒருத்தர் பல நூல்களை கற்றறிந்த கல்வியானது பெருமையடையுமா அடுத்ததா புக் பேக் கொஷின்ஸ் அரசரை அவரது டேஷ் காப்பாற்றும் குற்றமற்ற ஆட்சி அரசரை அவரது குற்றமற்ற ஆட்சி காப்பாற்றும் சொல்வலமும் நற்பம்பு நற்பண்பும் உடையவர்கள் தாம் பேசும் அவையின் தகுதி அறிந்து பேச வேண்டும் இங்கே டேஷில் என்ன வரணும் அவையின் தகுதி அறிந்து பேச வேண்டும் கண்ணோடாது என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது கண் கூட்டல் ஓடாது கசடர என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது கசடு கூட்டல் அற என்று கூட்டல் ஆய்ந்து என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைப்பது என்றாய்ந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க விஷன் டிஎன்பிசி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ